Настрой на бой отличный. Сижу, жду своей очереди на тейпы. Ну, нравится, просто нравится. Если нравится эта атмосфера, нравится... Просто нравится. Вообще, я не люблю драться, но так, короче, так, так получилось, так получилось, так сложилось. В первую очередь из-за гран-при приза. Чисто материальный аспект. Пока так. Ярославу привет. После боя посмотрим. Удачи, короче. Приветствую первого бойца, Ярослав Даньшин! Внешность бывает обманчива. Эта фраза на все сто процентов характеризирует Ярика. Ведь под образом добродушного молодого парня скрывается настоящий профессионал, чьи навыки и антропометрия позволяют добывать самые яркие победы в Махаче. Представляет город Первомайск. Его рост 197, вес 88, и ему 24 года. Базовый боксер, мастер спорта по боксу со стажем более 10 лет. Имеет рекорд Махача 3-2. Давайте еще раз поприветствуем Ярослава, друзья. Против него в седьмом сезоне Махача выступит Александр Каченко! Детский загар и очень необычная манера ведения боя, которая часто вводит оппонента в ступор, вот два главных атрибута этого здоровяка, который намерен доказать всем, что уличному бойцу самое место в восьми лучших бойцах нашей лиги в среднем весе. Представляет город Одесса. Его рост 182, вес 89 и ему 26 лет. Уличный боец, который стал заниматься боксом, ведь имеет огромный потенциал. Имеет рекорд 3-0 в Махаче. Давайте встретим Сашу и поддержим его. С 
правилами ознакомлены. Красивый, честный, кулачный бой. Слушаем мои команды. После команды стоп, не работаем. Пожали руки. Разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Ткаченко Александр, непобежденный боец Махача против Даньшина Ярослава, который также является звездой. Махача, но возвращается после тяжелейшего поражения. О, и... Сейчас хорошо. Сначала на джеб встретил боец в черном тейпе и сразу его оппонент ему а, парировал. Ой, хорошо, на левый сбоку. Боковой. Александр работает, и ты видишь, что также пытается раздергать, переиграть, работает ручками, постоянно дразнит. Ой-ой-ой, да, и очень быстро у него двойка, такой правый оверхенд залетает. Быстрый на руках, сейчас пропускает такой тяжелый очень удар. Очень быстрый. Тяжелый удар боец. пропускает Ярик. Александр Ткаченко. И своими руками, видишь, он немного дезориентирует Ярослава. Ну и задача Ярослава дальше на это держать дистанцию. Держать дистанцию и не заигрываться, как в предыдущем поединке на шестом сезоне. Когда да, он... и пропустил он сейчас, и я вижу, что, что пока повлияли на него эти удары. Да, но на тяжесть, как он должен работать, видишь, как все. Тут э, молниеносно уклонился от ударов. От удара. И ему самое главное не заигрываться. Ему комфортно работать против э, оппонентов ниже себя, но... Еще раз повторюсь, после тяжелого поражения возвращается Ярослав. Ну и отметим Александра Ткаченко очень быстро на руках. Невероятно быстро на руках. Вот, вот посмотри, как он, правый, близко, как он как он близко достать. подходит без да, ударов как, максимально. Как будто, как будто немножко бдительность так усыпляет О, своими ты шагами. Посмотри на разби, разбит нос сейчас у Ярослава. Ярослава да. Плотное попадание э, было от Александра. Отлично, и опять джеба. левый сбоку от Ткаченко. И видно то, что у него тоже где-то кровоточит. Возможно, это кровь от соперника. Ох, лице. сейчас как же слева пропускает сейчас. Даньшин Ярослав. Очень сложный поединок для Ярика. Да, и надо больше джебов ему выкидывать. Не работает он передней рукой столько, сколько он, нужно. Он сейчас, сейчас идет на поводу у Александра. Тоже опускает руки и тоже пытается... В дразнить, этой манере, да. Да, дразнить, переиграть. Но ему нужно хладнокровно держать. Да, и не чувствует... Ой, хорошо! О, хорошо еще раз хорошо от Ярика. Молодец. Но, Однозначно менее, молодец. Полетел вперед Работаем, а, работаем, Алекс. бой! Вот раунд! Судьи готовы? Второй раунд, время, бой. Итак, дорогие друзья, второй раунд интереснейшего противостояния. Александр Отличный против... бой. Ну и мне кажется, Александр Ткаченко первый раунд подзабрал. Да, но и посмотри, сам э, у него рассечение, шишка. Да, он тоже шишка. пропускал удары однозначно, и в конце Ярослав Слева. подраскрылся. Вот сейчас он правильную работу делает, когда встречает на оттяжке. Дергает, ты посмотри, как дергает. Александр. И... Александр очень-очень чувствительный О, боец. О, сейчас встретил Александр. Встретил Александр, хотя скоростя, как для их веса, запредельный. На самом деле запредельный. Очень быстро работает руками. И Даньшин Ярослав э, весьма опытный боец уже. Это весовая категория до 88? А, до 90. До 90. Это 70-90. Гран-при. И есть на э, рынке э, кулачных боев такой Максим ВДВ. И вот видно то, что Александр такой же чувствительный, как тот боец. Mm -hmm. Но при этом всем Александр больше наносит атак, бьет, подхватывает. Прям тоже э, заметил некое сходство, но активных действий от него больше. Ну и дергает, дергает постоянно. Ты посмотри, он уже практически в средней дистанции, и без просто ударов. Стоит, просто да. стоит, Это уникально, я согласен. Потому Это... что он вот так вот усыпляет бдительность, настолько вот он подходит и чувствует, что не успевает соперник джебом. Да. Просто с Александром нужно пробивать не один. О, -о, 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 -о тяжелее, повело, попадание! Повело, повело. Да. два, Сейчас самое главное, три, Ярославу восстановиться, чтобы четыре, не было как в предыдущем поединке. Пять, Но стоит отметить реально, шесть, Александр реагирую, просто в наглую, в ударной Восемь, дистанции. Но это ему позволяет Девять. то, что соперник бьет, во-первых, одиночный, и то, что Я он а, чувствителен, чу очень чувствителен. Невероятно чувствительный, прям видит всю игру и да, останавливает. Ребят, Рефери останавливает поединок. Да, это вот бывает, когда видит то, что зрачки разные, все, все, глаза все. поплывшие. Вы должны прекрасно понимать, и бойцы, и зрители, что здоровье бойцов главное для Махача.
Два на поединке. Во втором раунде на первой минуте, 40 секунде. Победу нокаутом одержал Кощенко Александр. Очень яркий бой. Ты знаешь, такое слияние стилей. И видно, что недоволен. Недоволен остановкой Даншин Ярослав. Ярик. На, по на повторе потом пересмотришь. Не, ну, так я потом... Что случилось? Ну, я встал, руки поднял. Потом меня читали до пяти. Потом я сказал... Ну, типа, я показал, что я вышмаркиваюсь, потому что у меня нос ну, полностью, типа, дышать тяжело. Пошел вышмаркиваться, ну и все, стоп. Я не понял этого. Это было в прошлый раз, сейчас я не знаю, типа, я не упал, ничего, ну, как бы, ну, да, облокотился, типа, спиной протерся по мешкам. Дядь Саш, скажи. Я же сказал, типа, что я... Я тебя слышал, ты меня нет. Ребята... Еще раз всем напоминаю, все делается для вашего блага. В данном случае ты не слышал меня на протяжении 6 секунд. Ты свою речь сейчас слышишь? Ну, кто считает, что я неправильно остановил бой? Кто считает, что я правильно остановил бой? Все, всем спасибо. Типа, считайте, что хотите. Ваше дело. Спасибо, Ярик. Сань, тебе уже надо свою школу бокса открывать со своей техникой. Такого лица я у тебя еще не видел. Все бывает первый раз. Всем спасибо за поддержку. И хочу выразить благодарность Игорю Усманову и бренду одежды «Океан». Всем спасибо. 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 Молодцы. Бонус заслуживают ребята? Не слышу. Теперь слышу. Спасибо, друзья. Привет, меня зовут Вадим, по прозвищу баскетболист. Дерусь для чего? Не знаю, наверное, для какого-то своего внутреннего развития. То да, если так посадить, все были жесткие нокаутеры, правда? Поэтому будем делать все тактическим ходом. Никакой рубки не будет. Будем осторожны. Здравствуйте, меня зовут Разумович Ель. Упорные тренировки в зале. Мы с тренером готовились под высокого соперника, по две тренировки. Это как бы стиль жизни. Соперник хороший. Видел, тоже в первом раунде вырубил соперника своего. Больше ничего не могу сказать. Хочу вызвать наш мешкогон Вадима Теплюка по прозвищу Баскетболист. Со своим невероятным ростом и длиной рук Вадим уверенно движется к главному призу Гран-при Новенькой Тойоте Кэмри И пока у него это получается великолепно Представляет город Киев Его рост 194 Вес 86 И ему 23 года Базовый боец ММА с рекордом Махача 3-1 Давайте его поприветствуем и поддержим, друзья
встречаем его оппонента Игорь Разумович! Настоящая нокаут-машина, которая переезжает всех своих оппонентов в первых раундах уже три поединка подряд. А если учесть тот факт, что Игорь еще очень молод и только набирается соревновательного опыта, с каждым сезоном добавляя в технике и мощи, можно с уверенностью сказать, что этот бой он точно планирует закончить досрочно. И нас ждет новое безумие в ринге. Представляет город Борисполь, его рост 182, вес 87 и ему 19 лет. Базовый боксер с рекордом 3-0. Разумович Игорь, давайте встретим и поприветствуем, друзья. Правила меня ознакомлены, помните, красивый, честный кулачный бой. Слушаем, мои команды после команды стоп не работаем, разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тайпах у нас баскетболист, в желтых тайпах у нас разумеющий Игорь. И, как мне кажется, здесь в этом поединке можно ожидать абсолютно все, что угодно в данном противостоянии, потому что два, два бойца с разными стилями. Да, и это поединок в рамках гран-при. И конкуренция все и больше это уже и больше. полуфинал, да, я так понимаю. Одна, четвер... Одна четвертая, если не ошибаюсь, да? Ну да, у нас как все ближе и ближе к финалу, у нас все более Стоп! равные бои, все более заряженные спортсмены. И вот Работаем, как раз бой. это один из таких боев. Да, разумоющий Игорь, нокаут-машина, как отметил Андрей. И, да и баскетболист боец, тоже. который прогрессирует просто с каждым поединком. Да. Невероятно. Ну, баскетболист, голову чеканит, как, как мячи. Отлично, подавил сейчас так на переднем боковом. Стоп! Хорошо, работаем бой. Легко двигается на ногах баскетболист. Да, и он хорошо тоже чувствует дистанцию, чувствует хорошо свой размах рук. Реально него... фехтует, а вот через руку не стоит пропускать да, такие удары. Да, проблема была с Яриком, потому что для него это непривычно было, что кто-то еще выше, чем он был. И намного габаритнее по весу. Да. Но вот через руку такие удары нельзя пропускать, потому как Игорь будет наказывать за такое. И если достанет своей пушкой, то очень будет плохо для... Вадима, баскетболиста. Стоп! Мой! Оу, сейчас пропускает удар Вадим. И туда же в догонку закидывал Игорь еще. Удар, пытается отрабатывать по корпусу. Ну, закрылся хорошо там баскетболист. И также продолжает работать джебом, уходит. Включает. Да, стоит отметить его работу передней рукой, которую, с которой он начал еще, в принципе, с поединка с Викинга, как он начал перемалывать таких более массивных, мощных оппонентов. Да, останавливать напор оппонента. Не давать ему прижимать себя. Нестандартно работает, хотя вот под конец первого раунда пропустил Вадим по корпусу. Я думаю, это было ощутимо. Тем не менее, дорогие друзья, у нас второй раунд противостояния баскетболиста против Разумовича Игоря. 
Вновь подбирает, подбирается, вперед со своими ударами. Игорь пытается его кинчевать и прям на, на мешки забрасывает. Баскетболист и также скинча пытается работать полностью. Голову Игорь и... Бой! Дядь Саша разнимает бойцов. На более агрессивно поджимает в этом раунде Игорь. Что, в принципе, и правильно. Наверное, угол подсказал ему между раундами, что нужно поджимать посильнее. Но вот Клинча немного расхлябый не стал себя чувствовать баскетболист. В поединке, в свою очередь, Игорь собрался. И начинает уже, в принципе, брать. Ух! А это было неожиданно, но передняя рука баскетболиста забрасывает свои трешки. И опять оверхенд пробует Игорь, но в этот раз промахнулся. Да, преимущество, несомненно, есть, но вот как раз, да, такие удары, которые проходят через руку или где-то заходят за ухо, ощутимы для баскетболиста. У меня такое ощущение, как будто баскетболисту просто мало этого мешкогона. Да, я хотел бы сказать, места мало. Места мало, реально, потому как невероятные у него габариты, да и, в принципе, Стиль работы у него такой, чтобы постоянно работать ну вторым да, номером. У нас мешкогон рассчитан на руки, на махать. Хорошо. Продолжает поединок и Игорь. Продолжает. Сейчас хорошо ушел вправо, Игорь. Пока чуть-чуть снизился темп поединка, но я думаю, что это просто затишье перед бурей. Немного оставил этот эпизод баскетболист. Последняя секунда у нас второго раунда. Концовка и... Да, да. и, видимо, Открыли. Игорь под конец чуть подустал. Подустал может... и начал проваливаться да. с учетом того, Не что... смог Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой! Итак, третий раунд. Заключительный раунд. Баскетболиста против Разумовича Игоря. Нокаутер против прекрасного фехтовальщика. Ох, как опасно было сейчас для баскетболиста. Но просто чудом он в сантиметрах пролетел. Это, это пушка от Игоря. И вот на дистанции пытается перефектовать. Ой, хорошо ушел от удара баскетболистом. Споткнулся, но тем не менее... Ты видишь, он все равно в, люб в любой такой опасной ситуации он сразу клинчует по возможности э набрасывает своего соперника на мешкогон, на мешки. Да, вынуждает э своего соперника работать с дистанции. Как только тот сокращает, он клинчует его, не дая работать. И как уклонился баскетболист с учетом своего роста. Да, хорошо двигается баскетболист. Джаб ушел, джаб ушел. Подсказывает э, Игорю, что работал на скачке. В принципе, да, но вот здесь по корпусу успел донести свой удар. Игорь. Но вот видно, что когда джеб на джеб, то, несомненно, преимущество. Немножко образ. опасно он влево двигается, конечно, баскетболист. Под правую руку Игоря. Но пока... Не смог зацепить его Олег своим оверхендом. Но мы понимаем, что это кулачка и, в принципе, будет забирать свое сейчас Игорь. Потому как уверенно она забирает третий раунд. По возможности и финишировать, но сложно это будет сделать с баскетболистом. И я еще раз отмечу работу и вообще, в принципе, прогресс Вадима. С каждым боем этот боец просто выходит еще на голову выше, прежде чем, э, чем в предыдущем поединке. Отлично встречает передним боковым и тут же клинчует на, по корпусу, набрасывает разумовичи Игорь. И сейчас уже много инициатива в клинче приходило от одного бойца к другому. Но тем не менее, это Очень крутой поединок. Да. Интересный бой.
данном поединке единогласным решением судей победу одержал Разумович Игорь! Комментарии от главного судьи Вадиму непонятно. Ребят, ну у нас тут по математике, по калькуляции все очень четко. 28-30, 27-30. Победа бойца в желтых в желтых бинтах. Ну, 27-30, я думаю, это прям... Это, да, это... это слишком ну, дерзкое решение. Иногда такое бывает, оно выглядит вроде бы большой разрыв, а каждый раунд может быть прям буквально в миллиметре. Да, да, да. Может быть нужно отдавать. Много ну. субъективных мнений. Здесь все очень просто. Каждый раунд оценивается. Победитель получает 10 баллов, проигравший 9. Если нокдаун, то 10-8. И тут очень четко по калькуляции. Я не вижу смысла проводить еще один раунд. Так, пока он остывает с победой, полная дистанция, никто тебя не видел во всех трех раундах. Как ощущение всю длину работать? Тяжело. Такие ощущения тяжелые. Спасибо сопернику, Вадим красавчик. Не, реально красавчик. Хава в лобом, много ударов. <смех> ну и все, больше ничего не могу сказать. Пацанам спасибо. Спасибо всем. Спасибо Махачу. Все, всем спасибо. Спасибо. Успокоился? Успокоился? Да, я вижу, бандит. А, всем привет. А, с вами баскетболист. Сегодня, ну, я думаю, что если зал сейчас пошумит, и действительно будет считать, что я не проиграл этот бой. Пошумите, пожалуйста, кто считает, что я победил. <плодисменты> Если так субъективно мыслить, пусть будет решение, как судьи решили. Они у нас, как этот спорт недавно вошел в структуру именно как спорта. Они, я знаю, я вижу, что они в этом уже разбираются как профессионалы, судят по этому всему. Я хочу сказать так. Я не считаю себя феноменальным бойцом с большими регалиями там, в спорте. Но я считаю себя феноменально волевым человеком, потому что не каждый выйдет сюда просто на кастинг. И не каждый выйдет сюда на пятый бой. Тем более, если вы посмотрите на этого парня и посмотрите на меня, то только желание просто отбивать с ним драться. Кто будет выходить на гору мышц? А я сухой хули, я на улице вырос. У меня был зал, это четыре дерева и канат натянут. И мы там рубашились, потому что нам было интересно. И сюда я пришел, у меня нету там, я не мастер спорта, я обычный пацан с улицы, который доказывает здесь, что неважно, кто ты, все мы люди, он такой же человек, как и я. И так же самое, как моя команда. Моя команда займет миллионные толпы арен, которые вы ну, собираете. Это люди, которые верят в меня, несмотря на то, что я падаю. Я упал, но я не считаю, что сегодня я упал, но я пойду дальше. Я благодарен организации. Андрюхи и всем, кто здесь, дайте шуму. С вами был баскетболист. Смотрите, есть два бойца, теперь два, которые смогут выйти в рамки гран-при в случае там, травмы кого-то. Первый боец — это не ты, Коваленко Виталий. Потому что в противостоянии против Топдога он защищал честь нашей страны. И сегодня он должен был драться с Гребенюком с красавчиком. К сожалению, он не восстановился после КО, а ты будешь второй претендент. Так же, как Дима Булгака вернулся в гран-при. Но, чтобы не было спорных решений. Договорились? Все. Поаплодируем еще раз бойцам. Молодцы. эмоции отключаются до боя всегда смешанные чувства легкий мандраж с непониманием что происходит но вот как там туда заходишь все просто режим робота и есть вот до и после по эмоциям пока находишься там еще ничего разогреваем спинку тайский да. массаж без продолжения Делали упор на функционалку, на движение, на кардио, прокашлялись, тренировались, зарядку делали. 
Оппонент классный, уже познакомились, очень классный мужик, приятный. Мне кажется, что большинство людей, приходя сюда, то есть хотят, наверное, подчеркнуть чего-то того, чего они не могут подчеркнуть в реальной жизни. Да? То есть это какой-то бой с самим собой, скорее всего. Спокойствие. Да я себя особо никак не настраиваю на самом деле, потому что ну, для меня это как-то такая философия, что э, все равно, что ты встретил кого-то на улице, да, то есть тебе приходится драться на улице, да, то есть вот, вот, без подготовки, как, так как ты есть здесь и сейчас. Поэтому э, какого-то особого настроя, подготовки, э, ну, наверное, нет. То есть я воспринимаю это так. И встречаем первого бойца. Богдан Мягкий по прозвищу Одесский. Тяжелый вес и отличную физическую форму. Взрывной коктейль, которым обладает Богдан и которого опасаются его оппоненты. Представляет город Одесса. Его рост 187, вес 103 и ему 27 лет. В Махаче это второй поединок. Первый бой был против Рожабова Руслана, который Богдан окончил нокаутом. Давайте встретим его и поддержим, друзья. Прическу специально под махой сделал, он говорил. И противостоять ему сегодня будет Рустам Аглиулин по прозвищу Мансур. Следователь школы самообороны Паши Крепче Стали, умеющий выходить из любой сложной ситуации и находить правильный подход к обезвреживанию любого оппонента. Представляет город Киев, его рост 192, вес 103, и ему 34 года. Также свой первый поединок окончил нокаутом. Давайте еще раз поприветствуем Рустама. Бойцы на середину. Справилы уже ознакомлены. Соблюдаем их, слушаем мои команды. После команды стоп, не работаем. Пожали руки, разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой. Итак, дорогие друзья, тяжелый дивизион. Одна четвертая у нас гран-при. И в черных тейпах у нас одесский, в желтых тейпах у нас мансур. У обоих Хорошо, по нокауту. сейчас одесский начинает. Но и стоит отметить то, что одесский левша. И будет он работать в своей вот. О, 
Ой, раз, вот это два, да! Это, мне три. кажется, он на вдохе его поймал. Да, и на движение. И на движение. Пять, это был просто идеально шесть, выверенный удар. Семь, и это минус ч... один бой седьмого сезона. Мне кажется, это чистейший девять, нокаут в печень. Десять. А, не сможет подняться. Да, и это досрочная победа Мансура в первом раунде. В 30 секунде первого раунда нокаутом победу одержал Аглиулин Рустам по прозвищу Мансу. И да, вторая победа нокаутом у Мансура в Махаще. Крутейший вот бой. Это Крал крутейший Мага. бой. Да. Бодя, первый КО через корпус? Ну, получается, да. Первый КО через корпус. Попал Мансур, очень хорошо попал. Хотел поблагодарить тебя за бой. Мне было в радость разделить с тобой Мешкагон. Ты отличный боец, отличный человек. Хотел поблагодарить промоушен, Андрюк, тебя лично, что позвали, что дали выступить. Хотел извиниться перед своим тренером, перед всеми, кто меня поддерживал, перед своими друзьями, перед своим секундантом. Не хотел вас подводить, но попал, хорошо попал. Сорян, надеюсь, мне еще возможность дадут выступить. Буду готовиться усердно. Всем махач. Спасибо, ребят. Дядя Рустам, просто с такой уверенностью, спокойствием, мне кажется, он еще 2-3 боя готов провести с победой. Изменилась подготовка после дебюта на Махаче? Подготовка особо не изменилась, просто тогда не было времени готовиться, честно говоря, по семейным делам. Сейчас было больше времени готовиться. Но также готовился сам. Я хочу, прежде всего, поблагодарить оппоненту за то, что позволил мне выиграть. Спасибо тебе большое. Вот. Хочу благодарность большой своей любимой. Вот. Она меня очень тебя люблю. Она меня поддерживает всегда. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А, спасибо Паше Крепче Стали, он давал мне советы. Вот, а, к сожалению, полноценной подготовки не было, но советы я от него принимал и слушал. Вот, и спасибо вам большое за организацию, за топовую организацию. Все очень круто, все реально очень круто. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем бойцам.